projeto de lei que institui campanhas de conscientização sobre o uso das redes sociais e combate ao cyberbullying foi aprovado nesta segunda-feira em regime de urgência na Câmara Municipal. A matéria institui o Agosto Verde e foi proposta pelo vereador Anderson Lopes. A PL recebe o nome de Lei Lucas Santos, em alusão ao jovem encontrado sem vida no início deste mês, após ser vítima de comentários ofensivos em redes sociais. A sensação de que nós fizemos algo por nossa sociedade, né, para que outros Lucas, outras Marias, outros João, outros José, deixem de ser atacados nas suas redes sociais por simples brincadeiras, como aconteceu com o jovem Lucas, um jovem inocente, que fez uma brincadeira que acabou aí culminando com a sua própria vida. Nós criamos agora a Lei Lucas Santos, que é transformada no Agosto Verde, onde é um mês de conscientização para uso saudável das redes sociais e combate ao cyberbullying. O pai do jovem falou aos parlamentares e destacou a importância da legislação. Eu acho que a mais importante de todas é que as pessoas entendam que espalhar o amor é bem mais fácil do que espalhar o ódio. Essa lei que, com certeza, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, será aprovada é para que a gente tenha um conforto maior e a gente tenha uma segurança maior dos nossos jovens e filhos. A, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Infelizmente, eu, eu acho que, assim como todos, a gente acha que isso acontece na casa do vizinho. Aconteceu na minha casa, aconteceu com a minha família. Na sessão ordinária, os parlamentares mantiveram o veto do Executivo ao projeto sobre o uso dos lacres invioláveis nas embalagens de alimentos. Apesar do resultado da votação, o vereador autor explicou que a lei foi preservada. Apenas foi vetado o artigo 11, que tratava exatamente da publicação da lei e da instalação pelas empresas de comércio de alimentos com a questão do selo do lacre inviolável. Diante disso, não teve o quantitativo de dias que ficou na redação a partir de dias para sua publicação e a execução da lei. Então, faltou dizer, o quantitativo de dias para a sua instalação e adequação pelas empresas. Pessoas com transtorno do espectro autista terão atendimento prioritário em diversos serviços. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão e é de autoria do vereador Paulinho Freire. Campeão olímpico, medalhista de ouro do surf em Tóquio, Ítalo Ferreira vai receber o título de cidadão natalense por proposição da vereadora Camila Araújo. Ela explicou o mérito da honraria. É uma homenagem mais do que merecida, um campeão mundial que levou o norte, o Rio Grande do Norte, né, o Potiguar, o Bahia Formosa para ser conhecido mundialmente. Né? Chegamos ao pódio das Olimpíadas de Tóquio, através de um surfista norte-rio-grandense que não nega suas origens, não nega que é nordestino, não nega sua fé em Cristo, né? uma vez que ele dedicou o seu prêmio, o seu título de campeão mundial a um Deus que tudo pode. Então é uma honraria mais do que merecida, eu sei que a casa toda vai subscrever este projeto, porque é uma honraria que a Câmara, é uma honraria justa que a Câmara vai estar fazendo nesta tarde, ao campeão mundial Ítalo Ferreira.